السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلیان کرام مہن اللہ جلہ شانہ دربار و شنکھ و شکریہ جنت چھی اللہ رب العزت الجلال ایک کن کن شیطر مجھے ہو اما در کے شست ہو ابوستہ مشتد آشار توفق دان کرے چھے الحمدللہ کٹھین شویتو پروبا ہو اما در ناتی شتوشن انچولے و حانا دیے چھے انیک अनेक जगह अनेक देश ए रकम तापम्रा माइनस चलते विभिन्न जगह बरफ पड़े तो देशे प्रत्यंत अंचलगुल कठिन शीतर आक्रमण मानुष कष्ट मध्य आ اے عبستہ اشارہ دیشر شکل مانوشر جنہ ہم نے دعا کری اللہ جنہ تا در کی حفاظت کرن اے بنگئی شویتو پرواہو دروتو اللہ بیدائی کرے دین اللہ رب العالمین آما در کے بپنو مانوش جرا چھے شبیدہ بنچی تو مانوش جرا چھے پتھو شیشو एवं विभिन्न जगह जे नारी राचे तादर जन्नो गरम कापुरे व्यवस्था करा तादर पासे दारा नूर मतो शुजुब जन्नो अल्लाह रब्बुल अल्लाह में नाम दर के दान करें जादेर शामुर्थो आचे तादेरो इटा एक टो मोशम अल्लाह रब्बुल अल्लाह में नेर बंदा दर के उपोकार पोचे तादेर प्रति इह्सान करे जन्नो 
মাওলায় করিমের সেই অনুকম্পা হাসিল করা যায় তার দয়া হাসিল করা যায় গুনা মাফের উসিলা করা যায় আখরাতে নাজাতের একটা উসিলা করা যায় এটাও একটা মৌসুম আল্লাহ রবুল আলমিন এই সামর্থ্যবানদেরকে এগিয়ে আসার মতো মন মানুষের দান করুন এই বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াবার তৌফিক দান করুন সম্মানিত হাজরিন বর্তমান একটি বিষয় খুব আলোচিত হচ্ছে চারপাশে যেটা আমাদের ঢাকার মাতোয়াইলের একটি হাসপাতালে মিশনারিদের সহযোগিতায় একটি কার্যক্রম শুরু করেছে সেটার নাম হল হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক সম্পর্কে আরো বহু আগে থেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে সমস্ত ফিকি কনফারেন্স হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিকি যে সমস্ত বোর্ড রয়েছে এই সকল বোর্ড থেকে এক যুগেই এটাকে অবৈধ হারাম বলা হয়েছে এবং তা কেন তার কারণগুলিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বলতে একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কার্যক্রম তারা চালু করেছে আপাত দৃষ্টিতে তাদের উদ্দেশ্য মহতি মনে হয়েছে সেটা হলো যে অনেক ক্ষেত্রে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটি মায়ের দুধ পায় না মায়ের দুধ না পাওয়ার অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে হয়তো জন্ম দেওয়ার পরে মা মারা গিয়েছেন শিশুটি বেঁচে আছে এটাও একটা হতে পারে অথবা মা এমন দুর্বল যার ফলে সে দুধ পান করাতে সক্ষম নয় তো এমত অবস্থায় এরকম শিশু যার মা নেই বা মাতৃদুগ্ধ পান করার মতো কোনো সুযোগ নেই এইসব শিশুরা যেন মায়ের দুধ পায় এজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মা তো বেঁচে আছে শিশুটা মারা গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্মের পরে শিশু মারা গেছে তো ওই মায়ের বুকে দুধ আছে এই দুধটা সংগ্রহ করে রাখা এই সংগ্রহ করে রাখা এই সংগ্রহশালা বা রক্ষণশালা এটাকেই বলা হচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক যেখানে দুধটা সংরক্ষিত থাকবে অতপর যে সমস্ত শিশুরা দুধ পাবে না তাদেরকে সেখান থেকে দুধ পান করানোর একটি ব্যবস্থা করা হবে এটা আমাদের সমাজে কতটুকু প্রয়োজন সেটা অবশ্য এই লাইনে যারা কাজ করেন তারাই ভালো বলতে পারবেন যে দুধ সংগ্রহ করা কতটুকু প্রয়োজন অপর শিশুর জন্য সেটা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কতটা প্রয়োজন পড়েছে যদি প্রয়োজন পড়ে সেটা ভিন্ন কথা তবে এই ক্ষেত্রে সরাই একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে ইসলামের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে ওর আনের বিধান রয়েছে সেই বিধানকে উপেক্ষা করে এই কাজ করা যাবে না কোরআনে কারিমের বিধান কি আর এই সিস্টেমটা চালু করার দ্বারা যদি ওই কোরআনের বিধানটা লঙ্ঘিত হয় তাহলে সমাজের কেমন প্রভাব পড়বে সমস্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যদি এমন হয় যে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন হয় না কোরআনের বিধানকে সংরক্ষিত রেখেই এই কাজটা করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাপকভাবে ওলামায় কেরামের পরামর্শে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের পরামর্শে সেটা করা যেতে পারে কিন্তু যদি কোনো সুরত না থাকে যেই সুরতি অবলম্বন করি এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যদি হয় কোরআন এবং সন্ন্যার আইন যদি লঙ্ঘিত হয় তাহলে এটা যত বড় উপকারী হোক সেটা আমার জন্য উপকারী নয় সেটা আমার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এটাই ধরে নিতে হবে এটাই শরীর আমি চেষ্টা করলাম কোনো সুরত পাওয়া যায় কিনা 
যদি পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ পাওয়া গেল আমরা সেই সুরতে অগ্রসর হলাম কিন্তু যদি না পাওয়া যায় তাহলে শুধু এই অজুহাতে হিউম্যানিটি মানবতার অজুহাতে কোন অবৈধ কাজ চালু করার কোন সুযোগ নাই আর এই একটা পয়েন্ট এই এই জায়গাটায় লক্ষণীয় ব্যাপার এক শ্রেণীর চিন্তাবিদেরা কোরআন এবং সন্ন্যার বেরিবাদ কোরআন এবং সন্ন্যার যে সুন্দর রিস্ট্রেক্টেড এরিয়া এটাকে ভেঙে ফেলার জন্য তাদের সবচাইতে বড় অস্ত্র হলো একটা স্লোগান এই স্লোগানের নাম হলো মানবতা হিউম্যানিটি এই শব্দটা দিয়ে কত কিছু না করা যায় অথচ কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে এই কার্যক্রমই শেষে মানবতার জন্য সবচাইতে ধ্বংসের কারণ হয় জেনা ব্যভিচারের পক্ষে যদি আইন করা হয় কোরআন এবং সন্ন্যা যেটাকে সুস্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এখন এটাকে যদি মানবতা নাম দিয়ে কিছু লোক যদি কিছু নারীদেরকে কিছু পুরুষদেরকে এই সমস্ত কার্যক্রমের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে হবে কি এই সমস্যা শেষ হয়ে যাবে পারিবারিক বন্ধন খতম হয়ে যাবে অবৈধ অযাচিত সন্তানের মৃত জীবিত সন্তানদের ডাস্টবিনে পাওয়া যাবে ট্রাঙ্কের ভিতরে পাওয়া যাবে যেটা আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন কত জায়গায় এরকম পাওয়া যাচ্ছে ড্রেনে পাওয়া যাচ্ছে মানব ভ্রম ড্রেনে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তো এভাবে বিপর্যয় নেমে আসবে এটা তো যেই খবরটা আমরা জানতে পারলাম শুধু সেটাই বলতে পারলাম এই খবরের আড়ালে আরো খবর আছে না নেই আরো বহু খবর এর আড়ালে রয়ে গেছে হাসপাতাল গুলোতে এরকম বহু রেকর্ড রয়েছে গর্ভপাত ঘটানোর রেকর্ড বহু রয়েছে সেই খাতা দেখলে সেই রেকর্ড দেখলে আপনি আর আমি হতাশ না হয়ে পারব না প্রতিদিন এরকম ঘটনা ঘটছে কোন প্রায় হাসপাতালেই এবর্ষণের ঘটনা ঘটছে কেন ঘটছে তারা এটা কেন করছে যে তারা তো বিবাহিত না এই অবস্থায় তারা সন্তান জন্ম দিতে পারছে না তাই এই সন্তানটাকে নষ্ট করা ছাড়া কোনো উপায় নাই তাহলে এত মানবতার ভেতর দিয়ে একটা শিশুকে দুনিয়া থেকে এভাবে শেষ করে দেওয়া তাকে পৃথিবীতে আসতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এভাবে নষ্ট করে ফেলা কোন ধরনের মানবতার কাজ হচ্ছে এই সার্বিক বিষয়টা সামনে রেখে আমরা জানতে চেষ্টা করব যে কোরআন এবং সন্ন্যায় এই বিষয়গুলিতে কিভাবে দেখা হয়েছে এবং এটা কোথায় গিয়ে কোরআন এবং সন্ন্যার সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থায় চলে যায় কোরআনে কারিমে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে যদি কোনো শিশু দুই বা আড়াই বছরের বয়সের মধ্যে দুই বা আড়াই বছর বয়স সীমার মধ্যে যদি কোনো শিশু মায়ের দুধ পান করে কোনো মায়ের দুধ পান করে তাহলে এই দুধ পান করার দ্বারাই ওই দুধ পান কারিনি মা যিনি পান করালেন আর কি ওই মা এই শিশুটারও মা হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায় দুধ মা বলে একে হরমতের দায় দুধ সম্পর্কে আত্মীয় বলা হয় এই ক্ষেত্রে একটা মূল নীতি হল কুল্লু সিবিআইন ইজতেমা আলা সাদিন সাদিয়ে ইমরাতিন ওয়াহেদা প্রত্যেক দুই শিশু একই মায়ের বুকের দুধ পান করেছে 
তাহলে তাদের সম্পর্কটা একই মায়ের গর্ভে জন্মে নেওয়ার মতোই হয়ে যায় একই মায়ের বুকের দুধ পান করেছে দুইটা শিশু এই দুইটা শিশু একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার মতোই হয়ে যায় ফলে এই দুইটা শিশুর একটা যদি পুরুষ হয় আর একটা যদি মহিলা হয় তাহলে এরা ভাই বোন হয়ে যাবে আজীবন তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ যেভাবে আপন ভাই বোনের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তাহলে এখন এই একই মায়ের শিশু যদি হয়ে যায় একই মায়ের গর্ভের সন্তান যদি হয়ে যায় তাহলে এই মায়ের গর্ভে আরো যারা আছে তারাও একই সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যাবে আমরা এই উসুলটা মনে রাখব সব সময় একই মায়ের দুধ পান করা মানেই হলো একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তো একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় একই মায়ের দুধ পান করার দ্বারা একই সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এটা শরীর শুধু তাই কি আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম জন্মের পর দীর্ঘ সময় অর্থাৎ দুধ পান করার যে সময়সীমা রয়েছে এই সময়সীমায় হজরতে হালিমাত সাদিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহার দুধ পান করেই বড় হয়েছেন সুবাহান এজন্য হালিমাত সাদিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহা আমাদের মাথার মুকুট হয়ে আছেন তিনি আমাদের রাসুলের মা আর এই হালিমাত সাদিয়াকে সেই মাতৃত্বের সম্মান দিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সামান্যতম কার্পণ্য বোধ করেন নাই তার আপন মাকে তিনি যেভাবে সম্মান দিতেন যদি বাঁচা থাকতেন তিনি ঠিক ওই রকম সম্মান তিনি তার দুধ মাকে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের মাথার কাপড় চাদর গায়ের চাদর পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে এমন কোন নারী আছে এমন কোন পুরুষ আছে এমন কোন মর্যাদাশীল বাদশা আছে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের গায়ে ব্যবহৃত চাদরের উপরে বসতে পারে আপনি পারবেন আপনার পা সেখানে লাগাতে পারবেন আপনি কেউ লাগাতে জীবদ্দশায় কেউ পারে নাই বরং সেটা ছিল প্রত্যেক সাহাবির মাথার মুকুট শুধু চাদর কেন চাদরের একটা সুতো পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য তারা মরিয়া ছিলেন মাথায় করে রাখতেন রসুলের গায়ের চাদর এই রসুলের গায়ের চাদর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম নিজেই সসম্মানে বিছিয়ে দিয়েছিলেন তার দুধমা বৃদ্ধা মা হালিমাত সাদিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহার জন্য এই বিরল সম্মাননা সম্মাননা পেয়েছেন হালিমাত সাদিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহা কি কারণে কারণ তার দুধ পান করেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বড় হয়েছিলেন যার ফলে তিনি তার দুধ মা কোরআনে কারিমে যাদের সাথে আজীবন বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তার একটি তালিকা রয়েছে সুরায় নেসার তেইশ নম্বর আয়াতে সুরায় নিসার তেইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন এই তালিকাটা বলে দিয়েছেন কাদের সাথে কাদের চিরদিনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ সেখানে নিজের মায়ের কথা আছে নিজের বোনের কথা আছে নিজের ফুফুর কথা আছে নিজের খালার কথা আছে ভাতিজির কথা আছে ভাগ্নির কথা আছে এই ধারাবাহিকতায় দুধ মায়ের কথাও আছে সুবাহন সে সমস্ত মায়েদেরকেও বিবাহ করা হারাম যে সমস্ত মায়েরা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এরকম সে সমস্ত বোনেরাও তোমাদের জন্য হারাম বিবাহ সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্ক করা হারাম যে সমস্ত বোনেরা তোমার মায়ের দুধ পান করেছেন অর্থাৎ তোমাদের সাথে দুধের সম্পর্কের আত্মীয় হয়ে গেছে 
و اخوا تکم اللاتی و اخوا تکم الرضاع دوت شمپر کی تو بون تادر شاته بوی بایی ک شمپر کی استحپون کرا آپون بایی بونر شاته بوی بایی ک استحپون شمپر کی استحپون کرار متوی بخاری شریف در برانو نای نبیجی صلی الله علیه و سلم بوله چن یحرم من الرضاع ما یحرم من النصب जन मेर मध्य में जेटा निषिद्ध है हराम है शेटा दूधेर मध्य में हराम है जबे ताहले एट एक ता अनेक कोठीन निषिद्ध होता आपोन भाई बुनेर मतो संपर्क को कायम हुए जाए दूध पान करार दारा आर शेटा हलो शिशुर दुई बसोर बौयशर मध्य जो दी दूध पान करे कुराने करी में सोराए बकारार एक्षोतो ते त्रिश्टमर आयाते अल्लाह रब्बुल अलामीन ए दूध पान करार समय शिमा उबोनों ने कर दिए चल वल वालिदा तो युर्दी अन अवलाद हों न हाउलाई निकामिलाई निलिमन अराद ए युतिम मर रदा अल्लाह बोलें क्यों जो दी दूध पान करार समय शिमा के पूर्ण करते चाहे ताहले तरह पुरी पुरन दूधी बसोर दूध पान क ये दूध पान करार समय सीमा दुई बसर अल्लाह रब्बुल आलमी निर्धारण कर दिए अवश्य आयाते गर्भकालीन समय दूध पान कर समय एक साथ मिलिए त्रिस मास कथा बला आई बसर से मर्मे को फकी सर्वोच्च समय आढ़ाई बसर निर्धारण कर अर्थात दूध पान करान सर्वोच्च समय आढ़ाई बस जदिव एट मुफ्त भी कौलना तरमते रेजा दूध सम्पर्क निषिद्धता आसार क्षेत्र सर्वोच्च सीमाय आढ़ाई बस एर मध्य जदि क्यों दूध पान कर दूधर सम्पर्क आत्मय हो जाए तर वैवाहिक सम्पर्क स्थापन करा सम्पूर्ण भाव निषिद्ध हो जाए भाई बोर मत हो जाए सिसटेम मान कुरानी कानीमर आईन ये विधान के सामने जो रखी एरपर जी दूध संग्रह नामी ए मिल्क बैंक स्थापन करते थी कार दूध का पान कराना हम विषयटार एक व्याख्या करपक्ष दिए रेकर्ड रखी रेकर्ड रखे कथाय रखे सम्पर्क स्थापन हार क्षेत्र समाज सम्पर्क स्थापन हार क्षेत्र ये रेकर्ड टा कि कखो प्रभाव फिलते पर रेकर्डर जगह रेकर्ड थे जा करपक्ष तो हासपत एक तो तलिका रेखे दिवे ओखने क्यों को दिन खुजो नीते जाथच ये जख को शिशु एख ना छोट कर शुरू हलो क्यों एक समय यहाँ जो अनेक बड़ है प्रत्येक पॉन्टे पॉन्टे प्रत्येक हासपाले जो बैंक स्थापित है तो हमें देखा जा प्रत्येक एरिया ए रकम कम बसि अन्नेर दूध पान करा शिशु बोर हुए, शे जुबोक हुए थे, अब आर अरेक्टिक संतान, वही मिल्क बैंक थे के दूध पान करे कन्ना संतान शेव बोर हुए थे, तो इटर समूह संभव ना रोए थे, जे एकी मायर दूध तारा पान करे थे, किंतु समाजे जोखन बैवाहिक सम्पर्क स्थापन करते जावा समाज जे जिनगुल देखा है तर वंश देखे से अमुक सतान अमुक जैगे तरह बाड़ी शिक्षागत योग्यता यही तरह बायोडाटा नहीं बायोडाटार मध्य कि आद थे जो जख छोटो तक अमुक मायर दूध पान कर आयोग मन दूषण मन तो ये जख थकना तक तो बैवाहिक सम्पर्क 
বাবা মা আত্মীয় স্বজন তাদের সাথে বিবাহ দিতে তো আর কোনো ধরনের বাধা অনুভব করবে না বিবাহ তো হয়ে গেল কিন্তু যদি তারা ভাই বোনের সম্পর্ক হয়ে থাকে দুধ ভাই বোন যদি হয়ে থাকে তাহলে অবস্থা কি হবে আর এই ভাই বোন যে হবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে তারা যে একই মায়ের দুধ পান করেনি এই নিশ্চয়তাটাই ভেঙে দেওয়া হবে একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে যে স্বামী স্ত্রী একই মায়ের দুধ পান করেছে এটা গেল একটা সমস্যা তাদের সম্পর্কে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক হয়ই নাই ভাই বোনের সাথে বিয়ে দেয়া হলেও বিয়ে হবে না বিয়ে অস্তিত্বই আসবে না ঠিক এরকম দুধ ভাই দুধ বোনের সাথে যদি সমাজ বিবাহ দিয়েও দেয় তাহলে এই বিবাহ হবেই না সহি হবে না কারণ তারা ভাই বোন তো এখন তাদের সম্পর্ক তো স্থাপিত হলো স্বামী স্ত্রী তারা হয়ে গেল তারপরে যখন তারা জীবন যাপন করতে থাকলো তাদের গর্ভে সন্তান আসলো তাদের সংসার হলো এটা কি হলো এটা সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে পারিবারিক বন্ধন নষ্ট করে ফেলবে শুধু তাই না এমনও হতে পারে স্বামী স্ত্রী পরস্পর দশ বছর ঘর সংসার করেছে সন্তান সন্ততি জন্ম লাভ করেছে দুইজন চারজন এরপরে কোন না কোনো ভাবে তারা জানতে পেরেছে তারা একই মায়ের দুধ পান করেছে এখন তাদের অবস্থা কি পর্যায়ে দাঁড়াবে এরা তো ভাই বোন তারা তো সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিন্তু তাদের গর্ভে সন্তানদের অবস্থাটা কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে সমাজে তাদের পরিচয়টা কি হবে এই যে কতগুলি প্রবলেম আমাদের এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে ইসলামে পারিবারিক সৌন্দর্য এটা কিন্তু অনেকের হিংসার কারণ হয়েছে যেটা পাশ্চাত্য সমাজ পারে নাই ইউরোপিয়ান সমাজ ব্যবস্থা এতটা সৌন্দর্যে উঠতে পারে নাই ধর্মীয় সম্পর্কের বাইরের পারিবারিক এই সৌন্দর্য তারা স্থাপন করতে পারে নাই তাদের আইন দিয়ে তারা পারে নাই কিন্তু ইসলাম এটি কুড়িয়ে দেখে দেখিয়েছে যে ইসলামিক পারিবারিক বন্ধন কত পারিবারিক বন্ধনটা কতটা সুন্দর ইসলামের পরিবারের বন্ধনের মধ্যে পিতা পুত্র মা পুত্র এদের সম্পর্ক আছে না নাই কি পরিমাণ সম্পর্ক বাবা মার হক কি সন্তানের হক কি এগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে সামনে আলোচনা করব পিতা মাতাকে কি পরিমাণ সম্মান ইজ্জত সন্তান করবে পারিবারিক বন্ধন এই বন্ধন অনেক সময় আমাদের না জানার কারণে আমাদের জেহালতের কারণে বা কোরআন এবং সন্ন্যা দৃষ্টিভঙ্গি না জানার কারণে আমাদের এই বন্ধনগুলি অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই জায়গায় পানি না ঢেলে আমরা কি করছি আমাদের এই মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ মাটাকে বৃদ্ধ পিতাকে বৃদ্ধা বৃদ্ধা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বৃদ্ধাশ্রম খুলে বসছে কেন এটা তো ওই সমাজের ব্যবস্থা যে সমাজের লোকগুলি পিতা মাতার মর্যাদা সম্পর্কে জানে না তারা দেখেছে এই পিতা মাতা আমার জীবনের বোঝা তাই কিছু টাকা দিয়ে দিব পিতা মাতা বৃদ্ধাশ্রমে তারা থাকবে ওখানেই তারা মারা যাবে এরপরে ঘটা করে আমরা দাফন করে দিয়ে আসবো জানে না একজন বৃদ্ধ তার ওই সময়ে সবচাইতে কাছে কাকে চায় সবচাইতে বেশি কাকে ভাবে তার স্বপ্নগুলি এভাবে চুরমার করে দেওয়ার সেই সমাজ ব্যবস্থার সেই বৃদ্ধাশ্রম আমাদের সমাজে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে মানবতার নাম দিয়েই করা হচ্ছে অথচ যেই প্রজেক্ট এখানে স্থাপন করা হচ্ছে তার কিছু ভালো দিক নাই তা বলবো না কিন্তু যেই ছেলেটা তার বাবা মাকে অবহেলা করছে সেই ছেলেটার ছেলেটার পিছনে কি কোনো মেহনত করা হয়েছে তাকে কি বোঝানো হয়েছে যে তোমার বাবা মা তোমার কত সম্মানের কতটা বরকতের 
ঠিক আছে তুমি তার খরচ বহন করতে পারছ না এই নাও আমি তোমাকে খরচ দিলাম তুমি নিজ হাতে তোমার বাবা মার জন্য খরচ করো এই প্রজেক্টটা বাবা মা সন্তানদের চিকিৎসার জন্য করা দরকার সন্তানদের মানবিক চিকিৎসার জন্য করা দরকার সেখানে টাকা পয়সা ব্যয় করে তার সম্পর্কটা স্থাপন করে দাও এই বাবা মা খাক আর না খাক এই সন্তানদের সাথে একই সাথে এবং মৃত্যুকালীন সময়ে সন্তানদের পাশে রেখে মৃত্যুবরণ করা তার চিরদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে বৃদ্ধাশ্রমে অনেক সুখ শান্তিতে মরার চাইতে তার ওই কুড়ে ঘরে মরাটা অনেক শান্তির মরা হবে সেই জায়গাটায় পানি না ঢেলে আমরা বৃদ্ধাশ্রম বানিয়ে দিয়েছি এবং এরকম একটি ধারণা হচ্ছে বারো বছর ইউরোপে থেকেছে অনেক উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আসছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু সেখানে দেখে এসেছে বাপ মা কোথায় থাকে বৃদ্ধাশ্রমে থাকে তো তিনি দেশে এসে এটাই তো চিন্তা ভাবনা করবেন আমার বাপ মাকেও আমি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই সেখানে ভালো থাকতে পারবে তার চিকিৎসা হবে তার খাওয়া দাওয়া হবে সে একটা রুটিন মেনটেন করে চলতে পারবে সুন্দর জীবন ব্যবস্থা তার কাছে এটা মনে হবে বাপ মাকে ঠেলে পাঠাবে বৃদ্ধাশ্রমে সে এটা দেখতে দেখতে বড় হয়েছে সেখানে শিখেছে এটা তার কাছে এটা কোনো কঠিন বিষয় না কিন্তু আপনি ভাবেন আপনি একজন বাপ হিসেবে ভাবেন যে আপনার সন্তান যেদিন আপনাকে বাড়ি থেকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের দিকে রওনা হয়ে গেছে আপনার স্বপ্নের বাড়ি আপনি নিজ হাতে তাদেরকে এই বাড়িতে স্থাপন করেছেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের জন্য জীবনটাকে পানি করেছেন জীবনের সকল মেহনত ব্যয় করেছেন এই সন্তানের পিছনে আজ সেই সন্তান আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ি থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যাচ্ছে আপনার কিছু বলার নাই আপনি কিছু বলতে পারছেন না আপনার হৃদয়ের সেই ঝড় সেই তুলপার হওয়াটা এই সন্তান বোঝার ক্ষমতা নাই কিন্তু ইসলাম দেখিয়েছে তোমার এই জায়গাটায় বুঝতে হবে অবিল ওয়ারিদাইনা সাবধান পিতা মাতার সাথে সৎ আচরণ করতে হবে শুধু তাই না এহসান ইনসাফের আচরণ না ইনসাফের আচরণ তো আমার প্রতি সে আমাকে অনেক দয়া দেখিয়েছে আমিও তাকে দয়া দেখাই এটা হলো ইনসাফ কিন্তু ইনসাফই শেষ না আল্লাহ বলেছেন এহসানের আচরণ করতে হবে এ ইনসাফের উপরে যেটা সেইটা করতে হবে মা বাবের বেলায় আজ এই পারিবারিক বন্ধনে অনেকগুলি অশিক্ষার প্রভাব থাকার কারণে ইসলাম শূন্যতা থাকার কারণে যে মেয়েটা বউ হয়ে ঘরে আসলো সে মেয়েটারও জানা নাই যে আমার স্বামীর আব্বাম্মার কতটা দাম সেও জানে না সন্তানগুলি জন্ম হচ্ছে দাদা নাতির প্রতি মানে দাদার প্রতি কি ধরনের মনোবৃত্তি তার থাকবে কতটুকু শ্রদ্ধা বোধ থাকবে সেও শিক্ষা হচ্ছে না অনেক মায়েরা দাদা থেকে সন্তানদেরকে আলাদা করছে বুড়া মানুষ তার কাছে যায় না থেকে না তার কাছে অথচ হাতের লাঠি হলো এই নাতিটা এই বুড়া বয়সে তার রক্ত এর শরীরে প্রবাহ মা এই সম্পর্কগুলি হতে দেয় না কেন হতে দেয় না ইসলাম সম্পর্কে দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার কমতি থাকার কারণে এই জায়গাটাই মেহনত করা দরকার ঠিক এই রকম ভাবে আরেকটি চালু হচ্ছে এখন হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এর দ্বারাও যে অলক্ষে সমাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে পারিবারিক বিপর্যয় আসবে সামাজিক বিপর্যয় আসবে জেনা ব্যভিচার অবৈধতার এক সয়লাভ হবে এই আশঙ্কা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এজন্য এটা বন্ধ করা উচিত এটার কোনো প্রয়োজন নাই আর যদি এতটাই প্রয়োজন থাকে করতেই হয় তাহলে আরো ভাবো দশবার ভাবো ওলামায়কের আমার সাথে মত বিনিময় করো দেখো কোন সুন্দর সুরত পাওয়া যায় কিনা আমার কাছে একটা সুরত বের হয়েছে আমরা যেমন আইডি কার্ড রক্ষণাবেক্ষণ করি বাংলাদেশের আইন আমার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট এই আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ড এটাকে যেমন আমরা গুরুত্ব দেই এটাকে রক্ষা করি এবং এইটা হারিয়ে গেলে থানা পর্যন্ত জানাতে হয় নানাভাবে এর সিস্টেম আছে এরপর এটা আবার উত্তোলন করা যায় এটা না থাকাটা একটা অপরাধ এটা হারিয়ে যাওয়াও এক ধরনের অপরাধ সুতরাং এইটা যেমন রক্ষা করা জরুরি হয়েছে কেন কারণ আমি কে আমার পরিচয় কি আমার বাবাকে আমার মাকে আইডি কার্ডে আসে না নাই ঠিক এই রকম যদি 
আমার বায়োডাটার মধ্যে আমার আইডি কার্ডের মধ্যে আমার দুধ মা বাবার নামও যদি লিখিত থাকার কোনো আইন করা যায় তাহলেই কেবল এই হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক চালু করা সম্ভব কারণ ওটাও আমার মা বাবা আমার পরিচয় আমার থাকতে হবে ওই এক পার্টি হাসপাতালে রেকর্ড রাখবে এটা যথেষ্ট নয় কে যাবে তার রেকর্ড ঘাটাঘাটি করতে আর থাকবেই বা কি সেরকম কোন দায়িত্ব দায়বদ্ধতা তাদের আছে কিনা হাসপাতালের অনেক সময় কর্তৃপক্ষ পাল্টায় দেখা গেল এক কর্তৃপক্ষ একজন আসছেন অনেক ফাইল টাইল ঠিক আছিল এবার আরেকজন এসে সব ফাইল টাইল উল্টে দিছে এর ওখানে রেকর্ড টেকর্ড যা আছে সব গেছে কারণ খুঁজে পায় না এরকম অনেক মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে অনেক জায়গায় এই সমস্যাগুলি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে ওলামায় কেরাম বারবার সতর্ক করে যাচ্ছেন সাবধান সাবধান হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক ছোট্ট একটি উপকারকে সামনে রেখে এত বিশাল বড় ক্ষতিকে বরণ করে নিতে পারে না এই জন্য হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকটাকে বন্ধ করা হোক আপনারা কি হিউম্যান মিল্ককে সমর্থন করেন কে কে চান যে হিউম্যান হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক আমাদের সমাজে না থাকার কোনো প্রয়োজন নাই কে কে এটা মনে করেন হাত তুলে দেখা আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও এটা আমাদের প্রয়োজন নাই আমাদের শিশুদেরকে আল্লাহ রক্ষা করবেন আল্লাহ তার খাবারের ব্যবস্থা করবেন নিজেকের মালিককে আল্লাহ হেফাজত করবেন যদি তার হায়াত না থাকে চলে যাবে আমার সিস্টেমের মধ্যে যেটা আছে সেটা দিয়েই তাকে বাঁচানোর জন্য আমার দায়বদ্ধতা থেকে আমি চেষ্টা করব এই জন্য কোনো হারাম পন্থা অবলম্বন করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করে নিন ও আখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন